നമസ്കാരം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന പോർഷനാണ് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എസ് ലാണാസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷാ സിലബസ് മുൻ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എസ് ലാണാസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക സൈമൺ കമ്മീഷൻ്റെ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ലണ്ടനിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത സമ്മേളനങ്ങളാണ് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ ജോർജ് അഞ്ചാമൻ രാജാവ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന റാംസെ മക്ഡൊണാൾഡാണ് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഐ എൻ സി തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്ന സമയത്ത് ഇർവിൻ പ്രഭു ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയി രണ്ടും മൂന്നും വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്ന സമയത്ത് വെല്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മൊണ്ടേഗു ചെംസ്ഫോർട്ട് ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്മീഷൻ വൈറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്നിങ്ങനെ സൈമൺ കമ്മീഷൻ അറിയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ രൂപീകൃതമായ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് ഇന്ത്യയിലെത്തി സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഇർവിൻ പ്രഭു ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയി സൈമൺ കമ്മീഷനിൽ ഏഴ് അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ജോൺ സൈമൺ ആയിരുന്നു സൈമൺ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ സൈമൺ കമ്മീഷനിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ പോലും ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ബഹിഷ്കരിച്ചു സൈമൺ കമ്മീഷനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് സൈമൺ ഗോബാക്ക് സൈമൺ ഗോബാക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് യൂസഫ് മെഹ്റലി ആണ് സൈമൺ കമ്മീഷനെതിരെ ലാഹോറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പോലീസിന്റെ അടിയേറ്റ് മരിച്ച നേതാവാണ് ലാലാ ലജപത് റായ് ലാലാ ലജപത് റായിയുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സാൻഡേഴ്സൺ സാൻഡേഴ്സനെ വധിച്ച തീര ദേശാഭിമാനിയാണ് ഭഗത് സിംഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് മൂന്നിന് സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും തിരിച്ചുപോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ സൈമൺ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജനുവരി പത്തൊൻപത് വരെയാണ് ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്നത് ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ എഴുപത്തിമൂന്ന് പേർ പങ്കെടുത്തു ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ലേബർ പാർട്ടി ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഐ എൻ സി പങ്കെടുത്തില്ല ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ റാംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് ആയിരുന്നു ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖർ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന മുഹമ്മദ് ഷാഫി സർദാർ കെ എം പണിക്കർ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ എന്നിവരായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ രണ്ട് വരെയാണ് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്നത് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ എൺപത്തി ആറ് പേർ പങ്കെടുത്തു രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഐ എൻ സി എ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്തത് ഗാന്ധിജിയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നത് മദൻ മോഹൻ മാളവിയാണ് 
രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ വനിതകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്തത് സരോജിനി നായിഡു ആണ് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ഗാന്ധിജിയെ അർത്ഥനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുത്രികാ രാജ്യ പദവി ഉടൻ നൽകണമെന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ആവശ്യം നിരാകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം പരാജയപ്പെട്ടു രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിജി പങ്കെടുക്കാൻ കാരണമായ കരാറാണ് ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി ഡൽഹി പാക്ട് എന്നും ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി അറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്ന് മാർച്ച് അഞ്ചിനാണ് ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചത് സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി കാരണമായി രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന്റെ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ജനുവരിയിൽ സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ഔദ്യോഗികമായി പിൻവലിച്ചു ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉടമ്പടിയെ നാഷണൽ കലാമിറ്റി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക സമുദായക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ പരിഷ്കാരമാണ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറിന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന റാംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് ആണ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡിനെ അംബേദ്കർ അനുകൂലിക്കുകയും ഗാന്ധിജി എതിർക്കുകയും ചെയ്തു കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡിനെതിരെ ഗാന്ധിജി പൂനെയിലെ എർവാദ ജയിലിൽ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഗാന്ധിജിയും അംബേദ്കറും തമ്മിൽ പൂന ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചതോടെ ഗാന്ധിജി നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ചു ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയാണ് പൂന ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് നവംബർ പതിനേഴിനാണ് മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത് മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് പേർ പങ്കെടുത്തു മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ചൌധരി റഹ്മത്ത് അലി പാകിസ്ഥാൻ വാദം അവതരിപ്പിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് വൈറ്റ് പേപ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസാക്കി കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ഫെഡറൽ മാതൃകയിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സ്വയംഭരണത്തിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കേന്ദ്രത്തിൽ വിഭരണത്തിനും പ്രവിശ്യകളിൽ വിമണ്ഡല സഭയ്ക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നിയമമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഫെഡറൽ കോടതി എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു ബെർമയെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് ശക്തമായ ബ്രേക്ക് ഉള്ളതും എഞ്ചിൻ ഇല്ലാത്തതുമായ യന്ത്രം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിനെ നെഹ്റു വിശേഷിപ്പിച്ചത് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ തേജ് ബഹദൂർ സപ്രു എം ആർ ജയാകർ ബീഗം ജഹനാര ഷാനവാസ് എന്നിവർ മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് ബീഗം ജഹനാര ഷാനവാസ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലാണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ